അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പ്രോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ വെൻ കറണ്ട് ബിക്കംസ് ടു ടൈംസ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതായത് ആദ്യം അതിലൊരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതും പിന്നീടുള്ള ഹീറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച് ടു ടൈംസ് എന്നുള്ളത് ത്രീ ടൈംസോ ഫോർ ടൈംസ് ഒക്കെ ആയി ചോദിക്കാം ഇത് മുന്നേയും എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇന്നെ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്തായി മാറി ടു ടൈംസ് ആയി മാറി അതിപ്പോൾ ഐ ഡാഷ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ടു ഐ ആയി മാറി ആദ്യത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയി മാറി ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യമുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടൈംസ് രണ്ട് ഇരട്ടി അപ്പോൾ ഐ ഡാഷ് ടു ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഹീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ എന്ത് പറയാം എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയാം എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ മാറി ഐ ഡാഷ് ആയുണ്ട് ഐ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഐ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിൽ ഈ ഫോർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും ടേംസ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപരിചയുണ്ടോ ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് ഇതാണ് ഫോർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ആണ് എന്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ എച്ച് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് കണ്ടോ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ ടു ടൈംസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും നാല് ഇരട്ടി അതേപോലെ കറണ്ടിനെ ത്രീ ടൈംസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ എച്ച് ആയിരിക്കും നയൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഐ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറണ്ട് നമ്മൾ ടു ടൈംസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വന്നു ഫൈൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ത്രീ മിനിറ്റ് നേരം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതി വെക്കണം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം എഴുതി വെക്കണം അത് നോക്കാം വി ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ മിനിറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും മിനിറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതും ഹവറിൽ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താക്കണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം പിന്നെ എന്ത
അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ടൈം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തരുന്ന രീതിയിൽ ഹീറ്റ് കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഗിവൻ ഡാറ്റാസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു തേർട്ടിന് ആദ്യം പോയിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യും ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് ടു തേർട്ടിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഖ്യം വരിക അതിന് പിന്നെ നയൻ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഒരുപാട് ടൈം പോകുന്നതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ടു തേർട്ടിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി എന്നുള്ള ഫോമില എഴുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമല്ല ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തെടുക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് തീരും നോക്കാം ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നയൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇതൊക്കെ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ടു വന്നു ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ എത്രയോ ടൈംസ് ആണ് ഏത് നയൻറ്റി ടു അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ട്വൻറ്റി ത്രീനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് നയൻറ്റി ടു ഇനി ഇവിടെ ഫോർ വന്നില്ലേ ഈ ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഒരു ടൈംസ് സിക്സ്റ്റിയിൽ എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് വന്നു ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ആ സീറോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ജൂൾസ് ഇത്രയും ജൂൾസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും എന്ത് വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സമയം വേണ്ട ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം പറയാം അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്താവും കൂടും ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കറണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടൈം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് കറണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് സോറി കറണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ നമ്മളുടെ ഹീറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം ഈ രണ്ട് റെസ് ഹീറ്റേഴ്സ് ഹീറ്റർ വൺ എയും ഹീറ്റർ ബിയും ഇതിൽ രണ്ടിലും വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജും വർക്കിംഗ് ടൈമും ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ആണ് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏത് ഹീറ്ററിലാണ് ഈ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ഹീറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക മിക്കവാറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ഏതാണോ അതിലാവും എന്ത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കുക എന്ന് പറയും എച്ച് ഈക്വൽ ടു കൂടുതൽ ഏതിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്
ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു കറണ്ട് കൂടുന്നു കറണ്ടിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറ് അപ്പോൾ നോക്കാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ഈ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി വൺ വൺ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിളാണ് എന്ത് ടു തേർട്ടി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ വൺ വൺ ഫൈവ് വണ്ണ് ടു തേർട്ടി ടു ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേക്കും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ജോൾ ഹീറ്റർ എയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേക്കും പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂള് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റർ ബിയുടെ കേസ് നോക്കി നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോർ സിക്സ്റ്റിയും ടു തേർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ടു തേർട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ടു തേർട്ടി വൺ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റിയിൽ ടു തേർട്ടി ടു ടൈംസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടു കട്ട് ചെയ്യാം ടു തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് വണ് ടു തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് വൺ വൺ ഫൈവ് അപ്പം എന്ത് വന്നു ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇന്നെ ഹീറ്റർ ബി എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ജൂൾസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ അപ്പം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഈ രണ്ട് സീറോ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഹീറ്റർ എയിലാണോ ബിയിലാണോ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഹീറ്റർ ബിയിലാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് കൂടുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ടു ടൈംസ് ആകുന്നു പക്ഷേ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് കറണ്ട് ടു ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എത്രയാവും ഫോർ ടൈംസ് ആകുന്നു അതായത് സ്ക്വയർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലും ടൈമിനേക്കാളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ കറണ്ടിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വേറെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഈ റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജും വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് ഏതിലാണോ കൂടുതൽ അതിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ആ രീതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പല രീതിയിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് ശ്രേണിയിൽ കോം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി സീരീസും പാരലലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയത് ഈ സീരീസും അതേപോലെ തന്നെ പാരലലും ആയിട്ടുള്ളതിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയോ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്നതിനാണ് സീരീസ് എന്ന് പറയുക പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ആർ ടു ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ പാരലൽ എന്ന് പറയാം
അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീരീസ് ആയി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു രണ്ടെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇനി അല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസും കൂട്ടി 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 വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി വരും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയ ഇതിലാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നെണ്ണം സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടിലധികം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഇത് ടു ഓമും ഇത് ഫോർ ഓമും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നാലിനേക്കാളിലോ രണ്ടിനേക്കാളിലോ ഒക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഓമും ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓമും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ വൺ ആർ ടു എയ്റ്റ് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായത് വണ്ണിനേക്കാൾ എന്തായാലും ടു വരുന്നില്ല വണ്ണിനേക്കാളും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് എടുത്തത് ടുവിനേക്കാളും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മിക്ക എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പറയാം നാല് ബൾബുകളും സെയിം ആണ് ഒരേപോലെയുള്ള നാല് ബൾബ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ബൾബുകളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലിൻ്റെയും പവർ ത്രീ വാട്ട്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലും എ സർക്യൂട്ട് എയിലും സർക്യൂട്ട് ബിയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററികൾ സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ സെയിം ബാറ്ററികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം ഈക്വലാണ് പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബുകൾ പാരലൽ ആയിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ടുമാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലഭ്യമാകുക നമുക്ക് ലഭിക്കുക സർക്യൂട്ട് രണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ സർക്യൂട്ട് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആണ് അല്ലെ ഈ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് ബൾബുകളും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ബൾബുകളെ ഓരോ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് സോറി പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഓരോ ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും നമുക്കറിയാം പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ വോൾട്ടേജിൽ ഒര